हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है तिलक आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में गेट 2022 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस क्या होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज ये होती है कि वो पूछते हैं कि सर सिलेबस चेंज तो नहीं होता रहता टाइम टू टाइम हर साल सिलेबस सेम होता है कि नहीं तो उन सारे सवाल का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ देखिये सिलेबस जो होता है गेट का वो लगभग लगभग नाइन्टी सिलेबस हर साल सेम होता है एक दो परसेंट सिलेबस जो होता है वो वेरी करते रहते हैं क्योंकि हर बार नई आई जो होती है एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करती है वो भी माइन्यूट सा मॉडिफिकेशन होता है दो तीन परसेंट का इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो हर साल जैसे ही आई आई सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है आप वहां से भी पढ़ सकते हो और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे ही कोई अपडेशन आएगा मैं आपको इसमें YouTube वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगा उनको वीडियोस बनाकर जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेबस रीड करने की नीड नहीं है वो सिंपली क्या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए वहां पे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है वहां से जाके आप ये सिलेबस को क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन आखिर क्या है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है तो वो सारा हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए सेक्शन वन हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं लीनियर एल्जेब्रा पे तो देखिए लीनियर एल्जेब्रा जो है उसमें क्या क्या पढ़ना हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और स्पेशली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैट्रिक्स की रैंक्स वगैरह निकालने को लेके भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब आते हैं हम लोग कैलकुलस में कैलकुलस में हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिलिटी मीन वैल्यू थ्योरम लोकल मैक्सिम और मिनिमम लोकल मैक्सिम मिनिमम के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल गेट्स में टेलर सीरीज एवोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट इंट्रीगल एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल टू ऑप्टो इन एरिया एंड वॉल्यूम पार्शियल डेरेवेटिव टोटल डेरेवेटिव क्रेडियन डाइवर्जेंस कर्ल वैक्टर आइडेंटिटीज डायरेक्शनल डेरेवेटिव लाइन सर्फेस एंड वॉल्यूम इंट्रीगल्स अब आते हैं हम लोग ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना क्या होता है देखिए इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जैसे लीनियर नॉन लीनियर दोनों पढ़नी होती है हायर ऑर्डर इक्वेशन पढ़नी पड़ती है विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट यूलियर कच्चे इक्वेशन पढ़नी रहती है इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी हमें पढ़नी होती है ये ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें फोरियर सीरीज रेपरेशन ऑफ वेरिएबल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन एंड टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी होती है इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में पढ़नी होती है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिक्स जो होता है इसमें हमें सैम्पलिंग थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड एविशन रैंडम वेरिएबल डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर रिग्रेशन इसके बारे में हमें पढ़नी होती है और न्यूमेरिकल मेथड में हमें एरर एनालिसिस न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन लीनियर एलजेप्टिक इक्वेशन न्यूटन्स एंड लैंग्रेज पॉलिन्यूमियल न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इंट्रीग्रल ऑफ रिपोजल एंड सिंपसन रूल सिंपसन रूल के कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक या दो मार्क्स के सिंगल एंड मल्टी स्टेप मैथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें इसमें पढ़नी होती है ये पूरा कंप्लीट जो सिलेबस हम लोगों ने देखा ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है इतने ही सिलेबस से फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस है हमारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें गेट में अच्छी रैंक लानी है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड तो हमें पढ़ना ही होता है क्योंकि दोनों का दोनों लगभग वेटेज जो होता है 30 मार्क्स का मतलब 30 परसेंट का वेटेज होता है दो सब्जेक्ट्स का ओनली अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये बेसिकली सिविल का टेक्निकल पार्ट है सेक्शन टू जिसमें सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलियम इक्वेशन इंटरनल फोर्सेस इन स्ट्रक्चर फ्रिक्शन एंड एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडेम्ड एस डी ओ एफ सिस्टम इनके ये सारी चीजें हमें 
इसमें पढ़नी होती है फिर सॉलिड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होता है देखिए बेंडिंग मूवमेंट सीयर फोर इन स्टेटिकली डिटर्मेंट बीम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप सिंपल बेंडिंग थ्योरी फ्लेक्चुअर एंड शेयर स्ट्रेसेस शेयर सेंटर यूनिफॉर्म टॉर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस बकलिंग ऑफ कॉलम्स कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस ये हमारा सिलेबस है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें देखिए स्टेटिकली डिटर्मिनेंट इन डिटर्मिनेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ फोर्सेस एनर्जी मेथड मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस अर्क बीम्स केबल्स एंड फ्रेम्स डिस्प्लेसमेंट मेथड स्लो डिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन्फ्लुएंसेस लाइन्स स्टीफनेस फ्लेक्सीबिलिटी मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस ये सारी चीजें हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़नी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्ट्रक्चर स्टील कंपोजिशन मटेरियल प्रॉपर्टीज बिहेवियर कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूट मिक्स डिजाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एंड पार्ट एंड सीपीएम कॉस्ट एस्टिमेशन ये सारी चीजें हमें कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट पढ़नी है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हमें वर्किंग स्ट्रेसेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट डिजाइन ऑफ बीम स्लैब्स कॉलम्स बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ प्रिस्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम्स ये सारी चीजें हमें प्रिस्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम हमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है स्टील स्ट्रक्चर में हमें वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट डिजाइन ऑफ टेंशन कंप्रेशन मेंबर्स बीम्स एंड बीम्स कॉलम्स कॉलम्स बेसिस कनेक्शन सिंपल एंड इसेंट्रिक्स बीम कॉलम कनेक्शन प्लेट ग्रीजस एंड ट्रेसेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस बीम्स एंड फ्रेम्स ये सारी चीजें हमें स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर में पढ़नी होती है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अब इसमें देख लेते हैं हम लोग देखिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी होती है सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या है थ्री फेस सिस्टम फेस रिलेशनशिप इंडेक्स प्रॉपर्टीज यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम परमेबिलिटी वन डायमेंशनल फ्लो सीपेज थ्रू सॉइल्स टू डायमेंशनल फ्लो फ्लो नेट्स अपलिफ्ट प्रेशर पाइपिंग कैपिलरिटी सीपेज फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्विक सेंड कंडीशन कंपेक्शन ऑफ सॉइल वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टाइम रेट कंसोलिडेशन शेयर स्ट्रेंथ मोर सर्कल इफेक्टिव एंड टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर स्ट्रेट स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेस एंड सेंड एंड स्ट्रेस पाथ ये हुआ हमारा सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमने पढ़नी होती है सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन ट्रिलिंग बोर्स होल्स सैंपलिंग प्लेट लोड टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट अर्थ प्रेशर थ्योरीज रैंकाइन एंड कूलम्स स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स फाइनाइट एंड इनडेफिनाइट स्लोप्स बाइसेप्स मेथड्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल ये वस्किन थ्योरी प्रेशर बल्ब सेलो फाउंडेशन तजाकी एंड मेरेफ बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी इफेक्टिव ऑफ बाटर टेबल्स देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है तो आप प्लीज इस चीज को माइंड मत कीजिएगा कंबाइंड फुटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन कॉन्टेक्ट प्रेशर सेटलमेंट एनालिसिस इन सेंस क्लेस डी फाउंडेशन डायनेमिक एंड स्टैटिक फॉर्मूला एक्सीएल लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल्स इन सेंस एंड क्लेस पाइल लोड टेस्ट पाइल अंडर लेटरल लोडिंग पाइल ग्रुप एफिशिएंसी नेगेटिव स्किन फ्रैक्शन ये हमारा सिलेबस हुआ फाउंडेशन इंजीनियरिंग का अब आते हैं हम लोग वाटर सोर्स इंजीनियरिंग में इसमें चार टॉपिक्स है देख लेते हैं हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स इसमें हमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड फ्लूड स्टैटिक्स कंटिन्यूटी मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशंस एंड थ्योरी एप्लीकेशन पोटेंशियल फ्लो लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो फ्लो इन पाइप पाइप नेटवर्क कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग हाइड्रोलिक में आते हैं हम लोग तो फोर्सेस ऑन इमर्स बॉडीज फ्लो मेजरमेंट इन चैनल एंड पाइप डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड चैनल हाइड्रोलिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल फ्लो हाइड्रोलिक जंप यूनिफॉर्म 
फ्लो ग्रेजुअली वेरिएट फ्लो एंड वाटर सरफेस प्रोफाइल्स अब आते हैं हम हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोलॉजिक साइकिल प्रिसिपिटेशंस इवोप्रेशंस इवोप्रेशन ट्रांसपेरेशंस वाटर सेट इन्फिल्ट्रेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ्स हाइड्रोग्राफ्स एनालिसिस रिजर्वायर कैपेसिटी फ्लूड स्टेमिनेशन एंड राउटिंग सरफेस रन ऑफ मॉडल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी स्टडी स्टेड है वेल हाइड्रोलिक्स एंड इक्विफायर एप्लीकेशन ऑफ डायरसी लॉ ये सारी चीजें हमें हाइड्रोलॉजी में पढ़नी होती है फिर इरीगेशन में टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम मेथड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूटी डेल्टाप्रेशन ग्रेविटी डैम्स स्पीलवेस लाइन एंड अनलाइन कैनल डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल फाउंडेशन ऑन परमेबल फाउंडेशन क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर अब आते हैं हम लोग नीचे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखते हैं हम लोग वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट इसमें हमें बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर वाटर क्वालिटी इंडेक्स यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन वाटर रिक्वायरमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट सी वेस्ट सिस्टम डिजाइन क्वान्टिटी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इफ्लीमेंट इफिलियंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड स्लज डिस्पोजल रूज ऑफ ट्रीवेट सीवेज ऑफ फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन एयर पॉल्यूशन में हमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट एयर सोर्स एंड इम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड लिमिट्स म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हमें पढ़ना होता है कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इंजीनियर सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रीयूज रिसाइकल एनर्जी रिकवरी ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में तो हमें इसमें पढ़ना होता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट साइट डिजाइन साइड्स, डिस्टेंस ओरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक स्पीड एंड कैंट कॉन्सेप्ट ऑफ एयरपोर्ट रनवे लेंथ कैलकुलेशन करेक्शन टैक्सी वे एंड एग्जिट टैक्सी वे डिजाइन हाईवे पेमेंट्स में हमें पढ़ना होता है हाईवे मटेरियल डिजायरेबल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिटूमिनस पेविंग मिक्सेस डिजाइनिंग फैक्टर्स डिजाइन फैक्टर फॉर फ्लेक्जिबल एंड रिजिट पेमेंट डिजाइन ऑफ फ्लेक्जिबल एंड रिजिट पेमेंट यूजिंग आई आर सी कोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक स्टडीज ऑन फ्लो स्पीड पीक आवर फैक्टर एक्सीडेंट स्टडी स्टेटिकल एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक डेटा माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ ट्रैफिक फ्लो फंडामेंटल रिलेशनशिप ट्रैफिक साइंस सिग्नल डिजाइन बाय वेबस्टर मैथड टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन हाईवेज कैपेसिटीज ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है और सेवेंथ टॉपिक है हमारा जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एरर एंड देयर एडजस्टमेंट मैप स्केल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड एंगल मेजरमेंट लेबलिंग ट्राइग्नोमेट्रिक लेबलिंग ट्रेवर्जिंग एंड ट्राइंगुलर सर्वे टोटल स्टेशन ओरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व और इधर नीचे में हमें जो सिलेबस है उसमें है फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग स्केल फ्लाइंग हाइट्स बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस तो ये सारा जो सिलेबस हुआ वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस है आई होप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा बाकी ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको वन बाय वन सारा सिलेबस यहाँ पे रीड करके भी बता दिया ताकि आपको पता रहे कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या होता है क्योंकि विदाउट सिलेबस जाने हम लोग यदि सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी दी होती है जो हमें नहीं पढ़नी होती तो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आप लोग उस एग्जाम्स का सिलेबस को प्रॉपरली रीड कीजिए और टॉपिक्स को आप अंडरलाइन कीजिए कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है तो उसका फोकस सिलेबस पे होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिलेबस के जो पॉइंट होते हैं उनको पिक करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाते हैं तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग 
टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज